você vai ser abençoado com mais uma mensagem impactante da parte de Deus para o seu coração. Então já deixa o teu like e compartilha essa mensagem e comenta aqui. Existe um sininho aqui que você deve apertar para você estar tá sempre informado e atualizado a respeito das mensagens que nós colocamos no nosso canal. No mês de outubro é o mês que nós iniciamos a primavera e nós temos um desconto extraordinário e imperdível para você que quer fazer os cursos da nossa plataforma cursos.pastorlobo.com. Com. Então digita a palavra Primavera Êxodos, tudo junto, e você vai aproveitar os descontos, que você vai ser abençoado na nossa plataforma de ensino à distância. Deus te abençoe. Olá, queridos, graças e paz. Seja muito bem-vindo ao culto do Quarta Fire, na Igreja Batista de Bom Retiro. Você já sabe o nosso endereço, Avenida Desembargador do Cima, do 772. Cultos sempre às 20 horas e também aos domingos, às 19 horas e às 10 da manhã. Nós estamos transmitindo ao vivo e eu quero pedir para você, desde já, deixar teu like e compartilhar essa mensagem. Se você não é inscrito no canal, é se inscreva e aperta o sininho, hoje nós vamos falar sobre oração de restauração, eu creio no poder da oração, nós estamos aqui entrando é, numa série de estudos a respeito do livro de Neemias, um homem que restaurou os muros de Jerusalém, nós aprendemos que todos nós, homens, seres humanos, Todos nós precisamos de restauração em alguma área da nossa vida, de reconstrução de alguma área da nossa vida, seja na sua, nossa vida moral, seja na nossa vida emocional, seja na vida financeira, familiar, afetiva. Todos nós temos algum segmento da nossa vida que nós precisamos que Deus reconstrua, que Deus refaça. E então, Neemias, ele vai, antes de mais nada, antes de começar a grande obra, buscar ao Senhor, porque ele crê no poder da oração, e ele crê que a oração, ela restaura. E diz assim a palavra de Deus, em Neemias capítulo 1, verso 4, e sucedeu que ouvindo eu estas palavras, assentei, me chorei, e lamentei por alguns dias, Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Ele, Neemias, ele está na corte, num lugar muito confortável, e ele tem uma posição também de liderança e de serviço junto à corte do rei, e ele pede então, ele recebe então uma notícia muito triste, de que Jerusalém, o lugar o do centro onde o culto de adoração a Deus era celebrado, ele recebe a notícia de que Jerusalém está destruída, você talvez tenha recebido uma notícia assim, de que algo que você ama, de alguém que você ama, é, está vivendo momentos dramáticos de sofrimento, de destruição, eu recebo quase que diariamente, na verdade diariamente notícias de homens de Deus, de mulheres de Deus que um dia caminharam com o Senhor, estão desviados, afastados, de filhos, de, de, de famílias que estão sendo atacadas é, de uma maneira, assim, é, muito implacável e precisam de restauração. Então, Neemias faz isso. Ele se assenta, lamenta, chora, mas ele ora e jejua ao Deus dos céus. Não, não haverá restauração se você não buscar a Deus em jejum e em oração. A oração, ela tem um poder de eficácia, é muito forte, é isso que Tiago 5, ele vai dizer, do verso 16 ao verso 18, ele diz, confessai as vossas culpas uns aos outros, e orais um, orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo, pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por três anos e seis meses, seis meses não choveu sobre a terra, e orou outra vez, e o céu deu chuva e a terra produziu seu fruto. É interessante como é, a oração de um só homem, aqui no caso Elias, tem muita gente que acha que Elias era um homem assim, muito diferenciado, do que a gente é, do que eu sou, do que você é, mas ele era um homem semelhante a mim e a você, quando a Bíblia diz que ele tinha assim as mesmas paixões, 
ele, na verdade, tinha os mesmos sentimentos. Ele era sujeito a dores, ele era sujeito aos medos, ele foge é, da, da, da rainha Jezabel, ele pede para si, para desistir, ele pede a morte em um determinado momento. Quer dizer, ele é um homem que tem assim, o mesmo temperamento que um ser humano comum, como eu, você tem, mas ele orou a Deus para que não chovesse, para que a terra fosse castigada por causa do seu pecado, e Deus então respondeu sua oração, essa oração atingiu todo aquele mundo conhecido na época, e depois ele ora de novo, depois de três anos e meio, e, e vem chuva sobre a terra, e você conhece a passagem, que o menino diz, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho do punho de um homem, e a água vem de novo do céu, e ela, a terra produz de novo frutos, então existe uma eficácia que nós não podemos ignorar, agora tem muita gente que fala assim, pastor ora por mim, é interessante isso, a Bíblia vai dizer, 1 Timóteo 2,15, 2,5, porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Pastor, a quem eu devo orar? Ore para Deus em nome de Jesus, porque há um só mediador. Tem muita gente que pede para a pastor orar por mim. Na verdade, é por, existem algumas razões aí. Pessoas que acham que Deus não vai ouvir a oração dele. Pessoas que acham que Deus não vai entender a oração dele. Pessoas que acham que são inaptas são desprovidas, assim de, de, de ligação com Deus, a verdade é que Deus ouve todas as orações, não existe uma oração forte, existe uma oração que não foi feita, toda oração que é feita, ela tem um poder, toda oração que você faz, por mais, é, tem muita gente que pensa que para falar com Deus, precisa ter uma linguagem muito correta, na verdade, você deve orar no nome de Jesus, isso você deve saber, porque há um só, um só mediador, um só, uma só pessoa que faz média entre Deus e os homens, é Jesus Cristo. Se você ora em nome de Jesus, Deus vai te ouvir. Agora você deve orar segundo a palavra de Deus. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Quer dizer, a única restrição é o quê? Você pedir algo que esteja em, em acordo com a palavra de Deus. Você pode pedir sobre qualquer coisa, pode orar sobre qualquer coisa, você pode orar por qualquer pessoa. Tem muita gente que coloca medo nas pessoas para que as pessoas não orem. Fale com Deus, Deus é teu pai, Deus vai te ouvir. A Bíblia diz que nós devemos orar a Deus buscando proteção. Foi isso que Neemias fez. Ele, então, ele vem para reconstruir é, os muros da cidade destruídos e diz assim, ouve-nos a Deus, pois estamos sendo desprezados. Faz cair sobre eles a zombaria e sejam eles levados prisioneiros como dispôs para outra terra. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos dele. Há uma ameaça muito constante, Neemias 4, versículo 4 e versículo 9. Há uma zombaria, quando você começa a buscar a Deus, quando você começa a buscar o milagre, quando você começa a buscar a restauração. Tem gente que vai dizer para você, você não vai conseguir, você não vai chegar lá, eu vou destruir a tua vida, você não vai poder, Deus não vai te ouvir. Gente, isso é essa zombaria... Ela, ela começa a impregnar o nosso coração de medo, a gente começa a encher a nossa mente de impossibilidade, então Neemias nos ensina a buscar a proteção de Deus, nos ensina a falar assim, Deus, que caia sobre eles a zombaria deles, que eles sejam levados presos como desprezo, e eles vão buscar a Deus, e Deus, ele fala assim, Deus, eu quero, eu quero a proteção do Senhor, porque eles estavam ameaçando de destruir a obra deles, é quando você está buscando a restauração e tem gente de trás que fala assim, ó, eu vou te destruir, eu vou acabar com a tua vida, eu vou, te, eu vou te arrasar, eu vou te matar, querido. Quando você busca a Deus, Deus responde. É interessante que além de orar, ele coloca guardas. O Salmo 127, ele, ele, ele anima a gente, ele fala assim, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Ele não está falando assim, ó, larga de qualquer jeito, deixa a porta aberta, não coloca um cadeado, é, não coloca um sentinela, diz, assim, diz que você deve deve trabalhar, mas você deve convidar Deus para que Deus guarde a sua vida e proteja a sua vida. Outra coisa que ele pede é ânimo, né? Buscar o ânimo em Deus, porque é, toda tarefa de restauração é uma tarefa que é muito cansativa. Você 
recomeçar, restaurar os muros, as pedras, recolocar no lugar aquilo que foi destruído. E diz assim, Neemias 6,9, estavam todos tentando se intimidar, nos pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra, eu porém orei pedindo, fortalece agora as minhas mãos, querido, é, as pessoas que conquistam o que querem, são pessoas que não desistem, são pessoas que batem na porta até ela abrir, que buscam, Jesus diz isso, pedi e dar-se-vos-á, buscar encontrarei, e batei e abrir-se-vos-á, aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, e aquele que bate a porta se abrirá, existe uma promessa de Deus, para mim e para você, querido, para que a gente não desista, para que a gente persevere. Então, muitas vezes, a gente tem que pedir Deus ânimo para a gente continuar a obra de Deus. O ânimo, ele vem de Deus. É Deus que opera em mim e você o querer e também o efetuar. Essa vontade de você continuar seguindo em frente, a vontade de você não desistir, a vontade de você continuar animado, inflamado pelo Espírito Santo de Deus, para você continuar a obra que Deus tem para a sua vida. Querido, isso vem do Senhor. Então, não despreze a oração. É a oração que enche a gente dessa vontade. É quando você diz para Deus, Deus, é isso que eu quero alcançar. É isso que eu quero, é lá que eu quero chegar. É nisso que eu quero me mover. Pessoas desanimadas são pessoas que não chegam em lugar nenhum. É interessante que todas as vezes que Israel vai para a batalha, o líder fala assim, oh, fiquem calados. Porque tem muita gente no meio que não acredita, que não tem fé como a tua, que está desanimado e que vai dizer, não, nós não vamos conseguir, não, não vai dar, não, nós não vamos chegar lá. Eu acho muito interessante, Gideão, ele num determinado momento, antes da batalha, ele fala assim, oh, quem está com medo pode ir embora. Então, quer dizer, os medrosos são pessoas que têm que ser retiradas mesmo do arraial. Tem muita gente que tem medo de perder a ovelha. Querido, presta atenção. As ovelhas que caminham comigo são ovelhas de fé. As ovelhas que caminham comigo são ovelhas que querem vencer, que querem alcançar aquilo que, que tem sonhado. Tem muita gente sonhando e desistindo do sonho. A oração, ela anima a gente para a gente continuar vencendo. A oração, gente, é um dever que Deus dá para mim e para você, chamado de dever sacerdotal. O texto de Lucas 1, do verso 5 ao verso 14, conta sobre isso. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. Eram ambos justos perante Deus, andado sem, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéreo, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que exercendo ele o sacerdócio, preste atenção nessa palavra, sacerdócio diante de Deus, na ordem de sua turma, segundo o costume sacerdotal, Coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando, a hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho e lhe porás o nome João e terás prazer e alegria e muitos se alegrarão no seu nascimento. Zacarias era um sacerdote que vai cumprir o, o, o dever sacerdotal de oferecer incenso e você vai entender que o incenso é, uma, é um símbolo da oração que sobe, o incenso, ele não entra na casa para trazer cheiro, para trazer perfume, ele é algo que sobe, é um perfume que sobe, queimado, que sobe até o Senhor, para que Deus, é, é como que Deus fala assim, a oração, ela é como um perfume agradável, que é absorvido, que é que é sugado, que, que entra nas narinas de Deus, que, que é absorvido por Deus. Ele está ali entregando o incenso e aparece um anjo. Querido, preste atenção, a tua oração é recolhida por anjo. Você precisa entender isso. A Bíblia vai dizer isso, que as nossas orações, elas são captadas, elas são tomadas por anjo e são levadas para Deus, são levadas para o céu, chegam até Deus e o anjo traz uma resposta. As orações, elas têm resposta. 
por mais que elas demorem, esse homem era casado com Isabel, ela era estéreo, ele pedia por um filho, e eles já eram avançados em idade, e Deus mandou antes dizer assim, a tua oração foi ouvida. Então, por mais que você ache que está demorando, que não está chegando, não imagine que a oração que você manda para Deus é uma oração que vai ficar sem resposta, porque não é. Existe nessa visão da queima é, do incenso, êxodo 30, verso 7, diz assim, e Arão sobre ele queimará o incenso das especiarias. Cada manhã, quando puser em ordem as lâmpadas, o queimará. E acendendo Arão as lâmpadas à tarde, o queimará. Este será incenso contínuo perante o Senhor, pelas vossas orações. Ou seja, a queima do incenso. A Bíblia diz no Salmo 141, verso 2. Suba a minha oração perante a tua face como incenso. E as minhas mãos levantadas sejam como um sacrifício da tarde. O incenso, ele é ligado profundamente à oração e à visão da oração. Tanto o Salmo 141 quanto o Êxodo 30, está dizendo que isso deve ser um, um sacrifício perpétuo. Ou seja, é algo que você deve fazer até tu morrer. A oração não deve ser calada na tua boca. A oração não deve ser uma voz que, deja, que deva ser cessada na sua boca. Você deve ter um contínuo, é, é, uma, uma contínua disciplina em estar orando. Por quê? Porque Deus se agrada da tua oração. Deus se agrada do teu clamor. Essa oração de restauração é confundida com o senso da oração. Olha Apocalipse 5,8. E, havendo tomado o livro... Os quatro animais, os vinte e quatro anciãos, prostraram-se diante do cordeiro, que é Jesus, você sabe disso, e tendo ele harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Querido, você é santo ao Senhor. A, a Bíblia te chama de santo. A Bíblia não diz que você é perfeito. Pode pegar todas as cartas do apóstolo Paulo, todas, a partir de Romanos, até a última carta que o apóstolo escreve, as igrejas, que é a igreja dos Tessalonicenses, você vai dizer, vai ver ele escrevendo assim: aos santos da cidade de Roma, aos santificados na Galácia pelo sangue do Cordeiro, aos santos que se reúnem em Filipos, aos santos de, da, da cidade de Éfeso. Então, eu e você, na Bíblia, somos chamados de santos, ou seja, aqueles que são separados, não só aqueles que são perfeitos, não é isso, não são milagreiros, a Bíblia não chama santos de milagreiros, a Bíblia, a palavra santo significa separado por uma relação de intimidade, separado por uma relação é, exclusiva com Deus, é isso, essas orações dos santos são as suas orações, são as minhas orações, e aqui a Bíblia diz que as orações dos santos, elas estão como um incenso perante o Senhor, na visão do livro do Apocalipse. Eu vou dizer mais, Apocalipse 8, 3, 5. E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. Olha o incenso de novo aí. E foi lhe dado muito incenso para pôr com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário, e encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra, e depois houve vozes e trovões, e relâmpagos e terremotos. Escrito essa linguagem é muito clara. Ele está dizendo o seguinte, que há um anjo, que ele tem um incensário de ouro, ele recolhe as orações, as suas orações, as minhas orações, e coloca no incensário, e coloca fogo, e apresenta diante do Senhor teu Deus, e depois ele vai pegar essa oração, e ele vai mandar com poder, ele vai mandar de volta, ele vai trazer uma resposta poderosa do alto sobre a sua vida, querido, a minha vida pode ser restaurada? Pode. A vida da minha família pode ser recomeçada? Pode. Os meus sonhos podem ser ressuscitados? Podem. A minha história pode recomeçar? Pode. Porque é uma resposta do Senhor, de uma oração de restauração, uma resposta do céu. Os anjos que recolhem as orações são anjos que devolvem as orações. Querido, não ignore isso. Não ignore o poder da oração, existem respostas poderosas em Atos 16, de 25 a 26, 
está ali perto da meia-noite, Paulo e Silvas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam, e de repente veio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos, querido Paulo e Silas estão ali, orando, cantando hinos à noite, à meia-noite, eu fico imaginando gente perto dele querendo dormir, os, os, os outros presos querendo dormir, eles estão lá louvando ao Senhor e adorando ao Senhor, gente, vem uma resposta espiritual a, a, a essas orações, nessa resposta, um grande terremoto, querido, um grande terremoto, a bala quebra, Quebra o cárcere, quebra aquelas barras de ferro, quebra aqueles ferrolhos que prendem e liberta os prisioneiros. Muita gente me pergunta, pastor, qual é a maior arma para a libertação? Eu vou dizer para você que existem duas, o perdão e a oração de intercessão. O perdão e a oração de adoração. O perdão e a oração que é um louvor. Isso liberta cativos, isso liberta prisioneiros. Quando você está num processo de libertação, que você vê que existe um espírito mundo que é muito resistente, uma cadeia, uma prisão espiritual, um cativeiro espiritual, que é fortalecido, que você começa com oração, eu sempre começo o processo de libertação com oração, eu estabeleço o reino sobre a terra, eu trago o reino de Deus sobre aquela vida, eu clamo para que Deus cerque aquele ambiente, aquela pessoa, com o poder do Espírito Santo, eu trago através da oração o sangue do cordeiro que purifica o pecado, eu trago através da oração a unção do Espírito sobre aquela vida querido. Não tem como um inferno resistir Não tem como um demônio resistir As portas do inferno não prevalecem Contra esse poder da igreja do Senhor Que tem através da oração em nome de Jesus Então querido, existem respostas poderosas da oração E Jesus ele fala sobre o dever de orar Esse dever de Hein? oferecer o um incenso, não é esse incenso que você compra aí, querido, e bota fogo, não é disso que ele está falando, aqui é só um símbolo daquela fumaça que sobe, não adianta você pegar a tua casa e andar com o incenso na tua casa, isso não serve para nada, agora a tua oração, ela vai subir como se fosse um perfume agradável para o Senhor, e Jesus vai dizer em Lucas 18, um dos textos mais interessantes, do verso 1 ao verso 18, que fala sobre oração, diz assim, e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre. Oi gente, um rápido intervalo, você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar, Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com Os nossos livros estão lá, que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. E nunca desfalecer dizendo, havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele dizendo... Faz-me injustiça contra o meu adversário. Por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo, ainda que não tema a Deus, nem respeito os homens, todavia, como essa viúva, viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me, perturme, não, me, e me importune muito. Disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles, digo-vos que depressa lhes fará justiça, porquanto, quando vier o homem, o filho do homem, porventura achará fé na terra, gente, por que, que as pessoas param de orar, ele pega o exemplo de um juiz ruim, nico, Deus não é juiz nico, Deus é um juiz justo, ele pega uma mulher, que chega diante dele e molesta ele, enquanto o juiz no supermercado, eu vou dar um exemplo aqui, e fala, faz, é, faz justiça da minha causa, encontra aquele juiz na praça e diz, faz justiça da minha causa, ele encontra aquele juiz na padaria e diz, faz, querido, é o dever de orar sempre, olha se uma pessoa ímpia, que não teme a Deus, responde, porque se acha molestado, se acha importunado, imagina Deus, Jesus está dizendo assim, olha, você acha que Deus não vai fazer justiça para aqueles que clamam de dia e de noite, de dia e de noite, é muito interessante isso gente, ele diz assim, ó, de pressa farei justiça, existe uma resposta, numa velocidade de Deus, 
para atingir a tua vida. Muitas coisas, gente, que a gente faz, que a gente pede, que a gente ora, Deus ele responde de uma maneira assim muito, muito rápida. Quando você começa a buscar Deus, quando você entende como é que Deus responde, eu tenho falado com Deus, eu tenho orado a Deus, eu tenho buscado a Deus, é impressionante, eu tenho aqui hoje um rebanho, e eu oro pela vida deles, eu oro, eu clamo pela vida das minhas ovelhas, eu oro, eu oro por você que recebe essa mensagem na sua casa, através da internet, para que Deus responda a oração, pessoas que me mandam mensagem, se você quiser me mandar mensagem agora aqui, você está ouvindo essa mensagem hoje, manda a mensagem, pastor, ora por isso, todas as mensagens que eu coloco um coração são porque eu li e eu orei por você, eu tenho um time de intercessão que vai orar por vocês, não brincam, ontem eu recebi os pedidos de oração de vocês, que vocês mandaram para a gente nos cultos de domingo, ontem tem pessoas do ministério de intercessão da nossa igreja responsável, você ia se sentir assim, é muito feliz de saber, e mandam para a gente assim, ó, com o seu nome, com o seu pedido, com o seu clamor, a data que você clamou para a gente orar por você, e muito pouca gente diz assim, pastor, eu quero agradecer, porque eu recebi aquilo que eu pedi, porque Deus me ouviu, querido Deus ouve, e assim como Jesus falou que existe um dever de orar sem esmorecer, assim a gente tem feito, você deve fazer em nome de Jesus, por que, que eu devo orar? Porque há um quadro de batalha espiritual muito bem instalado, Daniel capítulo 10, de 12 a 13, diz isso, então me disse, não temas Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu, 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio a mim ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Então, querido, preste atenção. Você vê que quando a gente fala de batalha espiritual, de guerra espiritual, até acabou aqui um pouco a luz do templo. O inimigo, ele não gosta disso. Ele não gosta de ser revelado. Ele não gosta de ser denunciado. Ele não gosta que você lance a luz da verdade sobre as mentiras dele. Por que a gente deve orar? Porque existe um quadro de batalha espiritual. Ah, pastor, já orei um dia. Que Daniel orou, foi 21 dias. Ele jejuou durante 21 dias, só com legumes e frutas, ele se assentou para buscar o Senhor, ele não simplesmente fez um jejum, ele jejuava e orava, e o anjo diz, olha, desde o primeiro dia que você começou a orar, a tua palavra já foi ouvida no céu, e eu vim por causa da tua palavra, o anjo está falando para ele, porém houve uma resistência espiritual, o príncipe da Pérsia, aquela região que dominava ali, impediu aquele principado, impediu ele de voltar, então não ignore isso querido, existe um quadro de batalha espiritual, é por isso que algumas respostas demoram a chegar, existe é, é, orações na Bíblia que nos preparam para isso, em Romanos 15 30, o apóstolo Paulo diz, e rogo-vos irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e pelo amor do Espírito que combatais comigo, em oração, por mim a Deus, nas vossas orações, existe um combate, o, o, o próprio Jeremias, ele vai dizer no verso, capítulo 20, verso 11, mas o Senhor é comigo como guerreiro valente, essa frase move a minha vida, o Senhor é comigo como guerreiro valente, querido, por que você precisa de um Deus que é como um guerreiro valente do teu lado? É porque existe um quadro muito claro de guerra espiritual, de batalha espiritual, então não ignore o poder da oração na sua vida, o poder da oração em favor de você, existe uma recompensa da oração, a Bíblia diz em Lucas 18, 7, a gente acabou de ler, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam de dia e de noite, em João 14, 13 diz, e tudo quanto pedires em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho, se pedires alguma coisa em meu nome eu farei, querido, o Pai é glorificado no Filho, só tem uma forma de você glorificar a Deus, através de Jesus Cristo de Nazaré, religião, nenhum outro nome é dado entre os homens, pelo, importa, pelo qual importa que sejamos salvos, então quando você orar querido, lembre-se de orar em nome de Jesus, e existirá sim uma recompensa do Senhor, em Jesus Cristo, para que o Pai seja glorificado, para quando você receber, você diga, glória a Deus, para que quando você responder, receber a, a resposta da oração, você diga, graças a Deus, para que o nome do Pai seja glorificado, 
Deus, Ele se importa com coisas que você acha que Ele não se importa. Deus se importa, gente, com a nossa alegria. João 16, de 23 a 24, diz assim, e naquele dia nada me perguntareis. Na verdade, na verdade, vos digo que tudo quando pedides a meu Pai, em meu nome, Ele vou há de dar. Até agora nada pedides em meu nome. Pedi e recebereis para que a vossa alegria se cumpra, naquele dia nada me perguntareis, mas tudo que pedires ao meu pai, em meu nome, eu gosto dessa palavra tudo, 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 tudo que pedir, pastor, eu posso orar por uma viagem? Pode, eu posso orar por um carro novo? Pode, eu posso orar pelo meu casamento? Pode, eu posso orar pelo meu filho? Pode, eu posso orar para prosperar? Pode, eu posso orar para a minha igreja crescer? Pode, eu posso orar, querido Deus quer a tua alegria, Ele quer que você fique alegre, diga, diga assim, nossa, Deus, Ele me deu esse presente, foi Deus que respondeu a minha, a minha, a, a minha oração, então, Deus está preocupado com a sua alegria, querido, pode pedir o que você quiser, Deus é teu pai, o que você não pode pedir? Você não pode pedir para Deus matar as pessoas, você não pode pedir... É aquilo que Deus não quer. Deus não quer que ninguém morra. A Bíblia diz que o desejo do pai é que, pai é que todos se convertam e vivam. Pastor, eu posso orar pela conversão das pessoas? Pode. Pastor, eu posso orar para que as minhas contas sejam equilibradas? Pode. Pastor, eu posso orar por qualquer coisa? Pode. Ore, querido. Quem, quem coloca limite para Deus é você, querido. Pastor, mas por que, que Deus não me ouve? Veja se você não está em pecado. A única coisa que vai separar você de Deus é o pecado, querido. A Bíblia vai dizer no, no livro do profeta Isaías que os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus para que, que ele não ouça. Você está maltratando tua esposa? Porque é o seguinte, marido que maltrata a esposa, a Bíblia, apóstolo Pedro diz isso. A sua oração fica interrompida. Então, a única coisa que pode afastar a gente de Deus é o pecado. Então, confessa o teu pecado, abandona o teu pecado, que a tua vida vai ser restaurada. Foi isso que Neemias fez. Ele se assentou, lamentou, confessou o pecado da nação, e ele vai restaurar as muralhas da cidade de Jerusalém. Querido, presta atenção, um homem, eu já fui para Jerusalém cinco, seis, cinco, seis vezes. Querido, você chega lá, aquelas muralhas estão lá até hoje. Até hoje. Um homem que pegou aquelas muralhas destruídas, eu não estou falando na muralha do teu quintal, não, que não é a muralha do terreno da tua casa, eu estou falando de uma cidade enorme, imensa, que você sobe no Monte Escopos e você vê assim deslumbrante na tua frente. Um homem, ele, tem, ele ora para que o milagre aconteça, é isso que precisa, querido, é só isso. Deus se importa com a nossa tristeza? Claro que sim. O apóstolo Paulo, escrevendo aos filipenses, no capítulo 25, ele vai dizer, julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador, e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Portanto, tinha muita saudade de, de vós todos, e estava muito angustiado de que estivesse ouvido que ele está, estiver, estivera doente. E, de fato, esteve doente, quase à morte. Mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Deus está preocupado em a gente não ficar triste. É interessante que Epafrodito era um amigo, cooperador, um servo, um discípulo, um pastor que estava com ele ali ajudando o ministério. Ele ficou doente. E Paulo clamou, não, Deus, não mata, não deixa ele morrer. Cura ele. E esse Epafrodito foi curado. Por quê? para que a angústia dele fosse tirada e não fosse colocado sobre ele tristeza sobre tristeza. Tem muita gente que pensa que a vida é só tristeza sobre tristeza, sofrimento sobre sofrimento, dor sobre dor. E não é, querido. O nosso Deus é um Deus que está preocupado também com a nossa tristeza, para que não fosse colocado sobre mim tristeza sobre tristeza. Gente, por que, que eu devo orar? Eu devo orar, segundo Crônica 16, 9, porque os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que se dedicam totalmente o coração. Aqueles que se dedicam totalmente o coração. Sabe o que é que eu oro? Porque os olhos de Deus estão sobre mim o tempo todo. Sabe o que é que eu oro? Porque Deus me ouve o tempo todo. E Deus, Ele quer fortalecer a minha vida quando eu me dedico totalmente a Ele. Por que, que eu oro, gente? Porque Isaías 64,4 diz que Deus, desde os tempos antigos, 
Ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, nenhum olho viu outro Deus além de ti, que trabalha para aquele que neles espera. Querido, não existe Deus como nosso Deus, não existe. Aliás, essa é a palavra de Daniel capítulo 3, quando é, aqueles jovens, Sadraque, Mesaque e Abdinego, são lançados na fornalha de fogo ardente, e é interessante que o próprio rei que lançou eles, vai dizer, não há Deus que livre como o Senhor, que nem o olho viu, nem o ouvido ouviu, a mente um ano, o olho não conseguiu ver, um Deus além do Senhor, que trabalha por aqueles que nele esperam, se você orar, Deus vai te responder, também diz Jeremias 33, 3, clame a mim, responderei, responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece, querido, esse aqui é o WhatsApp do Senhor, você não está entendendo, Jeremias 33, 3, é o WhatsApp de Deus, clama a mim, manda uma mensagem para Deus, e eu vou te responder, ele vai dizer coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece, gente, por que, que eu devo orar, Lucas 11, de 9 a 3, por isso peçam, e lhe será dado, busquem, e encontrarão, batam, e a porta lhe será aberta, pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta, por que que não oro? Por que que eu não vou orar? Ora querido, ora porque Deus vai restaurar, ora porque Deus vai trazer de volta, ora porque Deus vai encher tua vida de alegria, João 15, 7, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, o que quiserem, e lhe será concedido. Neemias, ele, interessante, ele recebe uma notícia triste, se assenta e chora. Pastor, há tempo para tudo debaixo do sol, a Eclesiastes 3 diz que há tempo de chorar, e há tempo de se alegrar. A notícia triste não pode fazer a gente ficar feliz, não. A notícia triste tem que entristecer a gente mesmo. Tem que fazer a gente lamentar. Eu fiquei sabendo que Jerusalém está destruída. Eu fiquei sabendo que um irmão que um dia estava na fé está desviado. Eu fiquei sabendo que o meu filho está usando maconha. Eu fiquei sabendo que o meu casamento está abalado. Eu fiquei sabendo que existe uma pessoa querendo me perseguir, eu fiquei sabendo que a minha empresa vai mandar embora, eu fiquei sabendo que eu não fui contratado naquilo que eu ia ser contratado, eu fiquei sabendo que meu plano se frustrou, eu fiquei sabendo que eu, que eu, eu recebi um diagnóstico ruim contra a minha vida, querido, lamente e chore, mas você não pode lamentar e chorar só, Neemias então foi buscar ao Senhor em oração, que desse homem começa a orar no capítulo 1, verso 4. E de repente ele consegue tudo o que ele precisava. Ele fala com o rei, o rei autoriza ele voltar. Ele fala com o rei e o rei autoriza é ele pegar material, dinheiro para reconstruir o, 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 as muralhas de Jerusalém. Ele, ele consegue animar os líderes da cidade e reconstruir os, os muros da cidade. Ele consegue vencer a perseguição dos inimigos dele que não queriam que ele reconstruísse. Ele consegue é, ter forças para vencer a intimidação e o medo. Esse homem é um, é um homem que consegue purificar a cidade daqueles homens que não eram judeus. E ele, ele, ele consegue trazer para dentro da cidade apenas o povo santo do Senhor. Esse é um homem extraordinário e que ele fala para mim e para você a respeito da de vida, da vida da gente, todos nós temos áreas que necessitam ser restauradas, e é por isso que a oração de restauração é tão poderosa, todos nós passamos por momentos de choro, de lamento, de tristeza, mas eu sei que os olhos do Senhor estão por passear por toda a terra, querido você pode contar comigo para orar, pode, eu vou orar por você, eu vou orar, Agora você tem que começar a ter experiência com o teu Deus, que é o teu pai. Você começa a dizer para Deus, diz para Deus a verdade. Se for o caso, escreva os teus motivos de oração. Fale com Deus, comunique a Deus aquilo que você precisa. E Deus é Deus que abre caminhos, Ele abre portas. Gente, são coisas extraordinárias que a gente experimenta. São libertações que a gente experimenta de uma maneira assim tão poderosa. Eu certa vez, eu dou atendimento na igreja, gente, eu, eu ainda um jovem pastor, e 
tinha um caso de libertação assim, muito grave, que eu atendia, e era muito cansativo atender aquela pessoa, porque aquele espírito imundo, ele não saía da vida daquela pessoa, porque aquela pessoa guardava um pecado secreto, que ela não queria se libertar daquele pecado secreto. Eu sempre falo para você que espírito imundo, ele se alimenta de pecado. E ele guardava, ele nutria um ódio tão grande pelo seu pai, que toda vez que ele lembrava das maldades do pai, manifestava aquele demônio. É muito interessante você trabalhar com libertação. E toda vez que eu ia lá, aquele espírito imundo me tomava assim uma, uma hora e meia, para eu conseguir expulsar aquele demônio. Gente, e esse dia, foi um dia assim que eu estava tão cansado, mas tão cansado. Eu tinha feito um monte de gabinetes assim, pedreira, casos graves. A primeira coisa que eu falei assim, quando eu saí, eu falei, eu quero ir para casa, tomar um banho e descansar, deitar no colo da minha esposa, brincar com meus filhos. E quando eu estava saindo da igreja, a secretária me fala assim, pastor, tem um caso de emergência que o senhor tem que ir lá. É o fulano de tal, está endemoniado na casa dele. Rapaz, eu vou dizer para o senhor, aquele dia eu recebi essa notícia com tristeza. A gente estava doido para ir para casa, eu já estava com fome, cansado. Eu peguei meu carro, entrei no carro e fiz uma oração. Falei, Senhor, em nome do teu filho Jesus, está escrito na tua palavra, onde a planta do nosso pé pisar, ali é território do Senhor. Eu estou cansado, eu não quero mais, eu estou esgotado fisicamente. Mas eu quero dizer que o Senhor é comigo como guerreiro valente. E eu quero concordar aqui na terra que quando eu botar a planta do meu pé na casa daquele homem, aquele espírito imundo vai bater em retirada. Gente, foi impressionante. Eu fui clamando com Deus, combinando com Deus, orando a Deus. Parei o carro, toquei a campainha. Na hora que eu cheguei naquela casa, eu disse, Pai, seja nessa casa, é chegado o reino dos céus. Na hora, aquele espírito imundo saiu do homem. A mãe dele falou assim, ô oh, pastor, na hora que o senhor chegou aqui, meu filho estava endemoniado, ele ficou bom. Eu acho que tem uma luz em você, olha como é que, como é que as pessoas que não têm Deus, né? Eu acho que o senhor tem uma luz, eu falei, querido, não sou eu não, é o meu Deus, é a presença do meu Deus que me acompanha. Então, querido, não há uma oração que não encontre em Deus uma resposta, se você clamar, Deus vai responder existe uma oração que você faz, e é você que tem que fazer, de restauração em teu favor, em favor daqueles que você ama, em favor da, dos teus sonhos, em favor dos teus projetos em favor da tua empresa, em favor dos teus negócios em favor dos teus filhos, em favor daquilo que é importante para você amém? eu quero orar pela sua vida e quero abençoar a sua vida, eu quero muito te motivar, na próxima quarta-feira, inclusive, eu vou falar de novo sobre jejum, sobre uma perspectiva completamente diferente, o jejum para reconstrução, o jejum que a gente faz quando a gente quer re restaurar vidas, você vai ver como é que funciona isso, amém? Deixa eu orar por você, Deus e Pai querido, eu quero abençoar a vida do teu filho, e motivar o teu filho a sair daqui com essa vontade de orar, ele terminar de ouvir essa oração, dizer, Deus, eu vou clamar, para que ele dobre seus joelhos, para que ele entenda que o Senhor é Deus que ouve orações, só é Deus que responde orações, só é Deus que traz do céu, é, é, incenso que é levantado para o Senhor, ele desce com o poder, com o poder do Senhor, para recomeços, para restaurações, para que a vida do teu filho, aquilo que teu filho tem pensado agora, está passando agora, está vivendo agora, toda destruição, todo caos, toda tragédia, seja restaurado, só traga paz, traga bênção, traga cura, traga restauração, traga recomeço de fé, recomeço de paz, em nome de Jesus. Eu abençoo teus filhos, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém, querido? Deus te abençoe, você que não tem igreja, você está sem igreja, está desigrejado, mora aí num país, numa cidade, você está sem igreja, Venha fazer parte da igreja a partir do Bom Retiro. Como é que eu faço, pastor? Se inscreve aqui embaixo, tem um link chamado Rota Membresia. Você vai se inscrever. Pastor Paulo e todos os pastores vão ser escalados para cuidar de você, para tratar de você, para responder suas perguntas, para orar pela sua vida. Você precisa ter essa cobertura espiritual. Amém? A igreja batista de Bom Retiro, ela existe para abençoar a sua vida. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Aperta o um sininho. Curte essa mensagem e compartilha para que todo mundo se encha de fé 
para orar pela restauração, amém? Deus te abençoe, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo de Deus, seria sobre sua vida agora e sempre, amém. Deus te abençoe, fica, fica com Deus, até a próxima.